أن ينضم إلينا عبر سكاي من لندن الدكتور حميد الكفائي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور أهلا بك ومرحبا هل ما تعيشه بريطانيا اليوم يعتبر نهاية أيدولوجية لأوهام بأن بريطانيا باستطاعتها المضي قدما منفردة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي وكذلك تكذب أوهام مناصري البريكزيت تحية لك المشاهدين في الحقيقة يعني هذه الإضرابات لها علاقة بالوضع الاقتصادي بشكل عام وأوروبا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي هو جزء من المشكلة ولكن لا خطة الآن للعودة إلى الاتحاد الأوروبي لا عند المعارضة ولا عند الحكومة إذا القضية الآن بريطانية بحت والتدهور الاقتصادي له علاقة أيضا بالأوضاع الدولية بسبب ارتفاع سعر الطاقة مثلا بسبب جائحة كورونا هذان السببان بالإضافة إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في كل هذه المشاكل بالإضافة إلى رفض حكومة المحافظين وسوء الإدارة خلال الفترة الماضية خصوصا منذ عام 2016 بعد استقالة ديفيد كاميرون أصبحت الحكومات مؤقتة وضعيفة والحكومات المحافظة بشكل عام هي تتحفظ على زيادة الإجور وهمها الأول هو رعاية الأعمال والتجارة والشركات والأثرياء لذلك تفاقمت المشكلة الآن الأسعار ارتفعت بما يقارب العشرين في المئة خلال العام الماضي أسعار الطاقة ارتفعت بأكثر من مئة في المئة والأجور لم ترفع خلال هذه الفترة مما أثر على دخول الإنسان الإنسان العادي في بريطانيا لذلك يضرب هؤلاء العمال بالإضافة إلى ذلك تقليص الإنفاق على الخدمات على المدارس على المستشفيات وباقي المرافق العامة هذا أيضا أثر على العمل مثلا في المدارس هناك قلة من المعلمين يعني و معظم الكثير من نعم. المعلمين الان حسب اجور يوميه وهم غير متخصصين لذلك هناك مشاكل كبيره لم تتمكن حكومات المحافظين المتعاقبه من حلها اذا كان لم يكن امام حكومه البريطانيه وحزب المحافظين الحاكم سوى تحمل مسؤوليه قراره بخروجه من الاتحاد الاوروبي وعدم الرجوع مره اخرى لهذه النقطه حتى هذه اللحظه لم توجد خطط كما ذكرت للعوده للاتحاد الاوروبي هل هناك متسع من الوقت أمام هذه الحكومة بغياب أي حلول وأي أمال وأفاق للمناقشة والتفاوض مع المضربين بوقف نزيف التجاري أو نزيف الجانب البريطاني مع أوروبا في هذه الفترة؟ هذه الحكومة لديها سنتان أمامها سنتان أو أقل قليلا حسب المدد الدستورية وهي لا تريد أن تخلق مشاكل الآن يمكنها أن تحرمها من الفوز أو على الأقل من المحافظة على مستوى التأييد في البرلمان لها لذلك هي أعتقد بأنها لن تقدم على رفع الأجور وعلى حل هذه المشاكل خلال هذا العام ربما في العام المقبل عندما ينخفض معدل التضخم وتتحسن الظروف الاقتصادية عندئذ هذه الحكومة تستعد للانتخابات المقبلة من خلال رفع الأجور ومن خلال تعديل الوضع الاقتصادي فيما يخص قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي هذا حصل حسب استفتاء شعبي لذلك لا يمكن القول أنه قرار لحزب المحافظين بالرغم من أن حزب المحافظين هو الذي قرر العودة إلى الشعب نعم دكتور حميد يعني إذا كانت نعم. الحلول لن تتم أو لن يتم الحديث عنها في هذا العام كما ذكرت العام المقبل ربما هل سينتظر المواطن البريطاني والمضربون في بريطانيا عام كامل بغياب حل قد يهدئ من حدة هذه الأزمة 
لا بالتأكيد لن ينتظروا ولذلك نرى هذه الإضرابات الآن الإضرابات في كل مكان سائقو القطارات المعلمون الممرضون والممرضات رجال الإطفاء أساتذة الجامعات موظفو الخدمة المدنية إضرابات في كل مكان وهذا بالتأكيد يؤثر على الوضع الاقتصادي أعتقد أن هذه الحكومة هي ضعيفة ابتداء ولم تجرؤ على العودة إلى الشعب من خلال إجراء انتخابات مبكرة بورس جونسون عندما تولى رئاسة الوزراء بعد تريزا ماي ذهب إلى انتخابات مبكرة كي يحصل على تفويض شعبي جديد مم. هذه الحكومة تخشى الذهاب إلى الشعب لأنها تعلم جيدا أنها سوف تخسر الانتخابات مم. أعتقد أن الحكومة تماطل من أجل الحصول على مزيد من الوقت للبقاء في السلطة طيب دكتور حميد و... بغياب نعم. أي حلول والحكومة البريطانية بقيادة ريشي سونا كانت صريحة بأنها لا تمتلك العصا السحرية لإعطائهم الزيادة أو نسبة الزيادة التي يطالبون بها المضربون عن أي مناقشات وأي مفاوضات تتحدث الحكومة البريطانية إذا مع المضربين هي مماطلة في الحقيقة لأنه الحكومة تدعي أنها هي غير مسؤولة وأن هناك شركات وهي تنظم اللقاءات بين الشركات وبين ممثلي النقابات ولكن الحقيقة أن الحكومة تمتلك القرار لأن الشركات شركات مثلا الشركات التي تدير القطارات مثلا <تصفيق> هذه أيضا مرتبطة بعقود مع الحكومة المستشفيات تملكها الدولة <تصفيق> نعم تديرها مؤسسات وهيئات ولكن الدولة هي التي تملكها وبإمكان الحكومة أن تفعل المزيد لكنها من أجل أن تخفض معدل التضخم <تصفيق> الذي هو مهم جدا للوضع الاقتصادي البريطاني لذلك هي تماطل نعم <تصفيق> في عدم التوصل الى اتفاق مع النقابات اذا الكره في ملعب الحكومه البريطانيه دكتور حميد الكفائي الاكاديمي والباحث السياسي كنت معنا عبر سكايب من لندن شكرا جزيلا لك